Good afternoon mga kajepoynatics! And mga kajepoynatics, maraming maraming salamat po sa 62,000 subscribers. Napakasaya ko po kasi napakadami ko talaga ng uh, ano, nag-support. Karoon na tayo ng 700, ay 600,000 views for our first video. So, maraming salamat guys. Patuloy lang kayo sa pag-watch ng aking videos. So, today, gagawa naman tayo ng another video na most requested din ng ating mga viewers. Itong video na ito, um, requested siya ng mga Japoinatics kasi marami din nagtatanong about dito. Queries about law school naman yung always nilang tinatanong. So, since pasokan naman na this June, ano, so may magpapaino na ng college, tapos magpaplanong mag law school, ito, itong video makakatulong to sa inyo. So, pagdating kasi sa law, ang alam natin, yung law, hindi mo agad siya makukuha right after high school. Like, after pag-graduate mo ng senior high school, hindi pwedeng mag-bachelor of law skag. Ngayon, ang tawag is Juris Doctor na. Ang requirement for law school is kailangan mo munang makapagtapos ng bachelor's degree. In layman's term, kailangan makapagtapos ka ng four-year course. Yung pagpasensya nyo na guys, medyo bloated tayo today and medyo haggard kasi may online class pa kami kaninang 9am tapos natapos siya kanina lang mga 12.15 bang maglo. Diba? Ang nakaka-stress. Kailangan mga gaitong oras eh pahinga ka na. Dahil nga pinasok ko to, ginusto ko to, so pagtisa natin. Tapos kung may marinig kayong mga hangin-hangin dyan, mga dinibidili dyan, medyo mahangin talaga kayo dito sa dyan. So medyo himala siya. So, this video guys is ano lang, pure lang talaga na galing sa opinion ko, kung sa tingin ko, no, based from my experience, kung ano yung nakikita ko talagang mga best pre course. Para sagutin ang tanong na, what is the best pre course? Actually, guys, sadly, ang masasagot ko sa inyo, walang best pre course. Kasi, guys, wala. Actually, nagmamatter nga yung course mo ng college, pero hindi ganun kalaki yung factor. What matters in law school is your discipline yung perseverance mo and yung hard work. Amazing! So kahit ano pang course mo, kahit uh, gano'ng kapakagaling, kung uh, wala namang uh, perseverance, hard work, at disiplina, wala din. Ang payo sa inyo, kahit anong course nyo, as long as may disiplina kayo, sarili nyo, passion nyo ang magbasa, hard working kayo, and nagpipersevere kayong abutin yung dreams nyo, Well, hindi naman imposible yung hindi kayo maging successful sa law school. But for the sake na masagutan natin yung tanong ng mga tao, magbibigay ako ng limang courses na hindi ko naman sinasabi na ito yung best course or best pre course. Pero ito sa tingin ko yung mga courses na may advantage pagdating sa law school. Hindi ko talaga masasabing ito dapat yung kunin nyo para maging successful kayo sa law school. What I'm saying is that these courses na sasabihin ko sa inyo, may advantage to pagdating nyo sa law school. So, based lang to sa opinion ko guys, kung nagdi-disagree kayo, so feel free to disagree lang. Hindi ko naman kayo pe-personal. So, these five courses na sa tingin ko ay may advantage na pagpasok sa law school. Unang-una sa listahan ko guys is Bachelor of Arts in Accountancy. May advantage ang uh, mga CPA or yung mga accountancy students pagdating ng law school kasi marami silang subject na na-take na during college na uulitin din sa law school. Yung mga subject na nasa law school ay napagdaanan na nila or nagkaroon na sila ng idea during college. So, some subjects na alam ko, galing pa sa CPA friends ko, uh, meron na silang negotiable instruments, napagdaanan na nila ang sales, napagdaanan na nila ang tax, napagdaanan na nila ang obligations and contracts, which is paka-importante sa foundation during your first year in law school. Yung mga naalala ko pa nga, yung mga classmates ko, pag nag- uh, didiscuss kami ng tax or nagdi-discuss ng mga commercial subjects. Sila parang hindi sila nahirapan. Na, parang pag minention agad ng teacher, parang hindi na sila magtatandong sa isip nila na, ha, ano ba to? Hindi, pa, hindi na nila kailangang i-process yung mga terms. Samantalang kung non-accountancy student ka, medyo mahirapan ka pagdating dun sa mga commercial subjects. Kasi parang medyo foreign pa sa'yo yung 
mga terms unlike sa accountancy students na napagdaanan na nga nila. Nung lalo na sa tax, guys, halos nga nga talaga ako sa tax. So, pag makikita ko yung mga classmate ko na during lectures, tango lang sila ng tango sa teacher namin. Yung mga CPA ito ha, yung parang pag sinasabi ng teacher namin, ah, ganito, ganito, ganyan, sila ay, oh, yes sir, yes, yes. Parang confident sila. Kami naman na parang hindi mga CPA students. <laughs> ano to? Ano nangyari? Sir, wait lang, babasa muna ako ulit ha. Second course na sa tingin ko ay may advantage sa law school is yung mga business related courses. It's like management, business management, business administration. Hindi ako sure sa entrepreneurship kung meron na nga ba silang mga law subjects na natitake. O itong mga business related course, napagdaanan na din nila ang other subjects in law school, yung mga basic like obligations and contracts. Yun, may idea na sila kung ano ang obligations, what are contracts. So yun, may idea na sila sa mga simpleng bagay na yun. So meron talagang advantage pag uh, business related yung course mo. Kasi business laws are uh, English na naman. Business laws are already tackled. Tackled. Uh, discussed. Yun. Third na course na sa tingin ko ay uh, may advantage din pagdating sa law school is Maraming kumukuha nito pag ito yung course mo, parang iisipin na agad nila na ah, ito maglolo to, magpo-proceed to ng law. Third course na sa tingin ko ay may advantage during law school is Bachelor of Arts in Political Science. So yun, ang mga political science students, syempre napagdaanan na din nila yung mga other areas ng political law, lalo na yung constitution, syempre napag-uusapan nila yan during college years, meron na silang idea. Ulit-ulit ako. Yon, yung mga political science students, meron na silang grasp or idea kung ano yung matatakal in our constitutional law subjects when it comes to law school. Mas ang alam ko din, itong mga political science students, medyo trained din sila pagdating sa debate. So, dun sa school ko sa college, yung mga political science students, sila yung mga uh, active during debates. So, may advantage pagdating sa practice of law. Kasi syempre, during litigation, yun naman, magagamit mo naman yung mga uh, style mo, no, during debate, ha? Yung way ng pagkikipag-argue. Fourth course na sa tingin ko ay uh, may advantage din talaga sa law school, ay ito yung, mga pina ito yung pinaka malapit sa heart ko kasi ito yung course ko. So, Bachelor of Arts in English or other English major subjects. For, gina ginagamit naman natin sa law or yung uh, language ng ating batas is English naman. Hindi naman siya yung Filipino or other languages. Halos 99% ng law natin is English, kung hindi 100. Napaka-importante din na matutunan mo yung English language or may command ka sa English language. Ito, marami akong masasabi kasi syempre, based on my personal experience. to sa AB English kasi, tinitrain kami paano magbasa uh, ng mga sandamakmak na mga novels, yung mga napakadaming uh, short stories, napakadaming poems, mga gawa ni Shakespeare. Yun, maraming masyadong training sa amin pagdating sa reading skills. So, pagdating sa law school, napakailangan talaga guys ang reading. So, yun, mas hindi ako nahirapan pagdating sa law school na magbasa ng todo kasi nga trained up uh, trained that during college na magbasa ng magbasa. Natututunan namin kung paano i-express yung sarili namin through the English language. So, kung na-express mo yung uh, sarili mo using the English language, magkakaroon ka talaga ng advantage during exams and during the bar exam talaga na syempre, alam mo kung paano gamitin yung language, alam mo kung ano yung mga appropriate words na mga dapat mong gamitin na mas maiintindihan, no? Sa English-related courses, guys, tinuturuan kami kung paano magsulat, no? Kung ano yung mga um, techniques ng pagsusulat ng mga different kinds of <laughs> writings. Amit ko yung um, how, yung techniques, no? Ng pag-express ng self. Na ito, itong mga words na to, pag itong gagamitin mo, mas klaro or mas maiintindihan ka. Kung may skill ka na ganun, masasagutan mo yung mga tanong and mas hindi masistress yung teachers mo sa pagbasa ng mga sagot mo. But in my case, unfortunately, hindi talaga ako magaling mag-English, guys. Kaya Tagalog tong vlog natin. 
Siyempre kung English, kung magaling ako masyado may English, nag-English na ako dito para abot international yung aking, uh, aking reach ng audience. Number five or fifth course na sa tingin ko ay may advantage din is yung mga communication courses, yung mga communication related courses. So actually medyo related din siya sa English majors, no? Kasi natutunan mo din paano mag-express ng iyong thoughts. And na-express mo yung thoughts mo through communication. So, yun na uh, during recitation, nagkakaroon ka ng advantage kasi uh, alam mo na kung paano mo i-express yung sarili mo, kung paano mo sasagutin yung tanong. At syempre, yung communication students, napakagaling din nila sa English subject. Na may command din sila sa English language. So, meron din silang edge during um, exams or during uh, recitations. Kasi nga, nasasagutan nila yung tan. So, yun guys, limang courses na sa tingin ko ay may advantage during law school. So, but actually, at the end of the day, kahit ano pa yung course mo, may mga subject akong, ay may mga classmate akong nurse, medtech, yung mga classmate din akong mga biologist, mga teachers. You know? So, kahit ano naman talaga yung course mo, may engineer pa nga, di ba? So, kahit ano naman talaga yung course mo, kaya mo naman talagang mag-survive in law school as long as meron ka nung discipline, perseverance, and hard work. Amazing! Kahit, kahit itong mga course, ito yung kunin mo, pero wala ka nung tatlo, for sure, mahirap mahirapan at mahirapan ka talaga. Ayan, I hope sa mga nanood na mga hindi pa nakapag-decide kung ano ang prelo course na kanilang kukunin, sana nakapag-bigay ako ng tulong or nakatulong ako sa pag-decide nyo. Pero huwag nyo naman akong sisihin kung, no, kung tinake nyo ka tapos parang ayaw nyo. At kasalanan ko. A joke lang. So, yun guys. Maraming salamat for watching this video. So, abangan nyo din kung ano nga mga next vlogs ko. So, maraming salamat sa 62,000 na subscribers. Naka, swerte ko sa inyo guys. I felt the love talaga from you. I felt the support. No? So maraming maraming salamat ko sa inyo guys. I hope you like and share this video para naman na uh, next time may pang belo na ako. <laughs> So oh, mga kajapoinatics, kung may natutunan kayo for today's video, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.